События, происшествия, люди и их мнения. Все, чем запомнилась эта неделя, прямо сейчас на Уркин Медиа. В студии Виктория Буханцева. Здравствуйте. Смотрите в первой части итогового выпуска. Приговор по рецепту жителя Балхаша, который убил Хаски, приговорили к принудительному лечению. Я буду взыскивать, конечно, все деньги и материальные, и на моральный ущерб. Дым столбом на улице Агабайбаты разгорела машина. Данный автомобиль полностью сгорел. Приезжая медицина балхашских детей будет принимать алматинский невропатолог. Наша администрация заключила договор с детским невропатологом. Лечение вместо срока. Жителя Балхаша, который убил соседскую собаку Хаски, освободили от уголовной ответственности. В суде огласили вердикт по громкому делу. Напомним, 17 сентября прошлого года в подъезде дома на улице Жильтоксан 24-летний житель напал с ножом на соседскую собаку, которая возвращалась с прогулки с хозяйкой. Мужчина нанес животному три удара в шею и бока. Один оказался смертельным. Хаски по кличке Нанук скончался в тот же день от потери крови. В ходе следствия подозревая заявлял, что пес мешал ему постоянным лаем и грязью в подъезде. Его обвиняли по двум статьям – хулиганство с применением ножа и угроза убийством. Подсудимому угрозило лишение свободы на срок от трех до семи лет. Он брижал, кричал, она говорит, след угрожал, я вас догоню, убью. И угрозы сыпались в их адрес, конечно. Она в шоковом состоянии, наверное, просто бежала и... На днях суд вынес решение. 24-летнего обвиняемого признали психически нездоровым. Согласно экспертизе, в момент совершения преступления он не осознавал свои действия, так как страдает хроническим психическим заболеванием. Поэтому предстать перед судом мужчина не может и нуждается в принудительных медицинских мерах. Его признали опасным для общества и приговорили к лечению в психиатрической клинике с интенсивным наблюдением. Решение суда не вступило в законную силу. В принципе, приговором я рада. Его сейчас изолируют в первую очередь от общества. Вот это вот меня, конечно, очень радует. Так как он признан невменяемый, я буду подавать иск на законного представителя, то бишь на мать. С матери я буду взыскивать, конечно, все деньги и материальные, и на моральный ущерб, на все подам. То, что я это так просто тоже не оставлю, дело доведу до конца. У жителя Балхаша сгорела машина. Автомобиль вспыхнул днем на улице Агабай Батыра. До приезда пожарных пламя охватило иномарку полностью. Это кадры, которые сняли очевидцы из ближайших домов. Дым от машины был виден издалека. Как выяснилось, Мазда загорелась на ходу. В тот момент, кроме водителя, в машине находился один пассажир. Мужчины попытались справиться с огнем самостоятельно. Тем временем прохожие вызвали пожарных. На место происшествия выехали две спецмашины и девять пожарных. Дорожно-патрульные полицейские перекрыли проезжую часть. К приезду спасателей машина была полностью в огне. Потушить удалось спустя 20 минут. Восстановлению транспорт не подлежит. ЧП обошлось без пострадавших. До прибытия пожарной охраны данный автомобиль полностью сгорел. Жертв пострадавших на месте нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Улицу Байситовой затопила холодной водой. Проезжая часть превратилась в каток. Три многоэтажки остались без воды. Причины коммунальной аварии и когда ее устранят, узнавали наши корреспонденты. Жительница улицы Сифулина Роза Мусанова показывает речку за домом, которая образовалась буквально за несколько часов. Вода залила задний двор и проезжую часть улицы Басиитовой. Местами дорога превратилась в каток. Вчера вечером не было такого случая. Сегодня утром видела с окна, конечно. Хотела уже позвонить Бафаш суд, что за вода. Говорят же, вот как бы как? опасно для водителей, для жителей, для людей. Ближе к полудню на место приехали коммунальщики. Выяснилось, что причиной потопа стал прорыв трубы с холодной водой. С затопленного колодца откачали воду, после в трех многоэтажных домах отключили подачу питьевой. Здесь прорвало вторую трубу. Примерно 40-50 лет отслужило. Эта труба подает питьевую воду в три жилых дома. На время устранения аварии воду отключаем. Снова выехали на место аварии специалисты Балхашсу после обеда. Правда, добраться до места прорыва в этот день так и не удалось. Экскаватор не справился с промерзшей землей, другая техника, которая прибыла на подмогу, тоже. Сегодня бригада с утра работает на участке. Устранить аварию и вернуть воду в дома обещали до выходных. 
Ольга Сивоха, Акмарал Хасина, Руслан Сипен, Уркин Медиа. В Балхаше 10 пешеходов и 35 водителей оштрафовали за несоблюдение правил дорожного движения. Каждый нарушитель выплатит штраф. Дорожные полицейские три дня усиленно проверяли участников движения. На 55 человек составили протоколы. 10 балхашцев переходили дорогу в неположенном месте. Теперь каждый выплатит по 5 тысяч тенге. Еще 35 нарушителей выявили среди водителей. За непристегнутый ремень маневры на дороге они выплатят по 12 тысяч тенге и больше. Двух жителей города и вовсе лишили прав заезду в нетрезвом виде и выезд на полосу встречного движения. В основном дорожный транспорт происшествия это происходит по вине пешехода, который переходит в неустановленном месте. И также по вине водителей, которые не пропускают пешеходов, которые переходят на пешеходном переходе. В большинстве случаев это возраст также школьники, дети и среднего взрослого возраста. В Балхарском консультативно-диагностическом центре появился кабинет колопроктологии. В нем установили новое оборудование, которое позволит диагностировать и лечить заболевания толстого кишечника на ранней стадии. Принимать балхарских пациентов будет специалист из Семипалатинска. Как попасть на прием к врачу, расскажет Акмарал Хасина. Врач-колопроктолог из Семипалатинска Айгерим Бекмухамбетова принимает пациентов на новом месте. 26-летний врач уже успел освоиться в Балхаше и обследовать больше ста местных жителей с проблемами кишечника. Такого специалиста в Балхаше не было. Приходилось обращаться к медикам в других городах. В Балхаше до меня этого никто не делал. Получается, я буду первым человеком, который принес это в Балхаш. Первые дни, когда я работала, не было записи вообще. Честно, терапевты принуждали, чтобы ко мне приходили. Сейчас все стремятся. Видеоаппарат столько хороша тем, что можно обзор увеличить. В новый кабинет новому специалисту и техника новая. Этот новый аппарат – колоноскоп. На его приобретение из республиканской казны выделили больше 11,5 миллионов тенге. Состоит он из тонкой трубки, осветительной системы и оптического устройства. Камера на конце шланга выводит картинку на экран, а при необходимости с ее помощью можно удалить мелкие новообразования или инородные тела из кишечника. В Балхаше за два месяца с помощью колоноскопа у пятерых человек выявили злокачественные образования. Рак кишечника выявить несложно, но выявляет в основном на поздней стадии. А если выявить на ранней стадии, как выявляем мы, то их можно удалить не без оперативного вмешательства. Это все сделаем за вас мы в течение одного часа в этом кабинете. После чего вы через три часа можете просто встать и пойти домой и забыть о том, что у вас был когда-либо рак. С началом работы кабинета колопроктологии к врачу обратились больше ста горожан. Попасть на прием к специалисту балхашцы могут по направлению от терапевта бесплатно. Колопроктолог проводит консультацию и обследование пять дней в неделю с 9 утра до 16.00. Акмарал Хасина, Серик Кисибаев, Уркин Медиа. В Балхаше появился детский невропатолог, правда, не постоянный, и принимать детей врач будет только раз в неделю. Специалист будет приезжать из Алматы. Бесплатного детского невропатолога в Балхаше не было с лета прошлого года. Найти на место медика, который уехал из города, не удавалось почти полгода. Администрация консультативно-диагностического центра заключила договор с алматинским специалистом. Принимать маленьких пациентов дефицитный врач будет один раз в неделю. Попасть к нему можно по направлению от педиатра. Каждую субботу осмотр будет проходить на втором этаже консультативно-диагностического центра. Наша администрация заключила договор с детским невропатологом, который будет принимать по субботам с 9 до 17.00 по направлению врачей общей практики. Оставайтесь на Оркен Медиа, мы продолжаем выпуск. Откликнулись балхашцы, устроили концерт, чтобы собрать деньги на лечение четырехлетнему мальчику. Спасибо всем балхашцам. Водные традиции или крещенские купания в Балхаше. Вечная красота. Житель Балхаша делает цветы из металла. Первую розу я сделал где-то полгода назад. В принципе, с нее все и началось. Продолжаем выпуск. Жители Балхаша собрали деньги четырехлетнему Исламу Турсын. Мальчик с рождения не видит. Три операции вернули ему 8% зрения. Надежду на улучшение дают российские врачи. На поездку нужно больше миллиона, неподъемные для семьи деньги. Волонтеры устроили благотворительный концерт, чтобы отправить ребенка на лечение. Часть денег балхашцы перечислили и принесли семье лично. Продолжение темы в сюжете. 
Четырехлетний Ислам Турсын родился раньше срока, весом всего 800 граммов. В 9 месяцев родители узнали страшный диагноз – ребенок не видит. За четыре года он перенес уже три операции. Медики вернули зрение на 8%. Сейчас Ислам видит свет и очертания крупных предметов. Врачи из Петербурга дают надежду, что мальчик сможет увидеть больше. Мы уже купили билеты. Операция стоит 900 тысяч тенге. Еще нужны деньги на лекарства. Таких средств у нас нет, поэтому обращаемся к жителям города, кто может помочь. Я мечтаю, чтобы мой сын мог хорошо видеть, бегать, играть с другими детьми. Я верю, что эта операция поможет. Чтобы помочь исламу, неравнодушные балхашцы устроили для него благотворительный концерт. На сцене выступили местные артисты. В зале поставили две урны для сбора денег. Сам виновник торжества был в первых рядах. Откликнулись разные люди с разными возможностями, у которых есть творчество. Они тоже хотели поучаствовать в этом благотворительном концерте. И все было отлично. Мы собрали ту сумму, можно сказать, которую на которую рассчитывали. Ящики для благотворительности появились и в нескольких торговых точках. Сегодня урны вскрыли. Всего волонтерам удалось собрать в семье около 650 тысяч тенге. Еще почти миллион неравнодушные самостоятельно передали семье. Средства переводили с разных городов Казахстана и даже из-за рубежа. Спасибо всем балхарцам, друзьям, родственникам. Сейчас пока на один глаз вот нам обещают прооперировать. И после операции будет заключение. Если будет нормально, то тогда на второй глаз будет уже оперировать. Сегодня Ислам уже отправился на лечение. Госпитализацию в клинике Санкт-Петербурга назначили на 22 января. Ольга Сивоха, Виктория Буханцева, Серик Кисибаев, Оркин Медиа. Сегодня православные отмечают один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. Главная традиция – ныряние в проруби собрала на набережной немало желающих. Начался праздник по традиции с выездной службы. Сначала божественная литургия прошла в храме, после настоятель Свято-Никольского прихода осветил воду в проруби на городской пристани. Считается, что после обряда вода приобретает целебные свойства. Поэтому купели, хлынул поток желающих умыться и наполнить бутылки. Холодный марафон открыла жительница Балхаша Сана Каукербек. Она первая окунулась в освещенную воду. Крещенские купания женщина не пропускает несколько лет и уже забыла дорогу в больнице и аптеке. Ощущение вообще классное, как парное молоко. Почему? Для себя, чисто для здоровья. Я вообще не болею. Стараюсь не болеть. А семилетний Иван Ким окунулся в прорубь впервые. Перед этим закалялся дома. В этом году его семья решила в полном составе участвовать в купаниях. Уговорить удалось даже бабушку. В этом году я ныряю первый раз с бабушкой, с мамой, с сестрой и с папой. Красного не было. Мне. По некоторым данным, традиция окунаться в проруби существовала у других народов еще до принятия христианства на Руси. А после крещения Руси в 1988 году распространилась среди предков нынешних православных. Возможно, поэтому сейчас этот обряд совершают не только тех, кого приводит вера, но и те, кто просто хочет себя испытать и проверить, действительно ли вода в этот день обладает целебными свойствами. Крещенский марафон жители Балхаша открыли после полуночи. За ночь в купель окунулись 90 человек. Еще несколько сотен побывали в проруби за целый день. Пик пришелся на вечер. Поток желающих не иссякал до самой ночи. Ольга Сивоха, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркин Медиа. Житель Балхаша создает шедевры из стали. В его руках жестяные листы превращаются в розы, а болты и гайки в спортсмена, в бизнесменов и разных животных. За полгода в коллекции 37-летнего Игоря Гультяева собралось больше 50 работ. Как заставить металл цвести, мастер показал нашим журналистам. А это мне как хобби. Жестяные листы в руках Игоря Гультяева расцветают розовым букетом. Заготовки мастер нанизывает на пруд и загибает, чтобы придать форму живых лепестков. 10 минут и цветок готов. Сваркой 37-летний мужчина занимается давно, но полгода назад решил освоить художественное направление хобби. 
Первую розу я сделал где-то полгода назад. В принципе, с нее все и началось. Вот. Сделал просто ради интереса. Первые три розы я сделал для жены. Потом для матери ее делал тоже букетик. И, ну, своей матери, соответственно, тоже делал цветочки. Вот так по одному, по одному. Делаю в основном для своих. А это еще один подарок для дам нашего героя. В прошлом году у него родились дочки-близняшки. Резные двухместные сказочные сани уже на стадии завершения. Начал я их где-то в середине декабря, сделал буквально за неделю. Тут осталось бы сделать сидушки, ну, чтобы на чем сидеть деревянные. Они, в принципе, там уже тоже готовы есть. И, и покрасить как-то по этот поярче, чтобы было красиво. Гайки и болты тоже пошли в творчество. Они превратились в фигуры людей. Их мастер сделал специально для коллег, каждому по увлечениям. А большой мангал с узорами для семейного отдыха. Сейчас в портфолио мастера художественной сварки больше 50 работ. Подолгу металлические шедевры не залеживаются, уходят в коллекции родных и друзей. Ольга Сибоха, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркен Медиа. Годовой отчет руководителей коммунальных служб Балхаша готовятся выступить перед жителями. О проделанной работе за год они расскажут горожанам на следующей неделе. Первыми годовой отчет услышат жители микрорайона Кунарат и станции Балхаш 22 января. В среду 24 января коммунальщики встретятся с жителями города во дворце школьников и 7 гимназии. 26-го желающих выслушать руководителей предприятий и задать им вопросы приглашают в школы номер 1 и 8. А теперь о том, какие мероприятия ждут нас в ближайшие 7 дней. Завтра на ледяном корте балхашские хоккеисты примут любительскую команду из Караганды. А для тех, кому за 40, пройдет дискотека. Что, где и когда в рубрике «Афиша». Игра настоящих мужчин в субботу 20 января на ледовом курте спорткомплекса «Металлург». Балхарские хоккеисты «Бертыса» примут шторм из Карганды. В два часа дня пройдет первая игра открытого первенства Карагандинской области «Ночная любительская хоккейная лига». Победители турнира получат переходящий кубок «Сарарки». Продолжают ледовые состязания и юные спортсмены. В городе проходит восьмой ежегодный городской турнир по хоккею с мячом. 12 школьных команд играли на двух площадках. В финал вышли четыре сборные. Победители определятся 22 января на корте восьмой школы. Прямой удар. В выходные на стадионе «Металлург» будут соревноваться кикбоксеры. Больше сотни школьников заявились в открытое первенство города. Соревнования пройдут в два дня – 20 и 21 января. Начало в полдень. В воскресенье определят сильнейших футболистов-любителей Балхаша. Первенство города по футзалу стартовало еще в октябре. Три месяца 10 команд набирали очки. Сейчас в лидерах Достык и Акжал. Кто станет чемпионом, узнаем 21 января на стадионе «Металлург». Свисток в 10 утра. Вечером 20 января во Дворец культуры приглашают балхашцев «Кому за 40?». В 18.00 в ходе для них начнется дискотека. Диджеи обещают качать по-взрослому. Ольга Сивоха, Виктория Буханцева, Сереги Сибаев, Медиа. В Актюбинской области на трассе загорелся пассажирский автобус. 52 человека погибли, пятерым удалось спастись. Все жертвы происшествия были гражданами Узбекистана. До конца 2018 года жилстрой Сбербанк передадут в частные руки. Сейчас ведутся поиски инвесторов. Подробнее об этом и других новостях страны и мира в рубрике «Дайджест». Автобус-ловушка. В Актюбинской области на трассе сгорел автобус. 52 человека погибли. Эксперты предполагают, что в транспорте заблокировала двери. Трагедия произошла на трассе Самара-Шимкен. Все погибшие – граждане Узбекистана. Они ехали с родины в Казань. Выжить удалось пятерым. Водитель, двое его помощников и двое пассажиров получили ожоги средней степени тяжести. Одна из версий – причиной пожара стало короткое замыкание. Химия против насилия. Пять человек в Костанайской области могут подвергнуть химической кастрации. Это педофилы, которые в этом году выходят из колонии. По информации председателя специализированного межрайонного уголовного суда Костанайской области Ерлика Сиралина, за шесть месяцев до освобождения они пройдут специальную судебно-психологическую экспертизу. Если по итогам экспертизы осужденные будут признаны больными педофилией, то им будет назначена химическая кастрация. 
Квартирный вопрос. Жилстрой Сбербанк до конца года перейдет в частные руки. По информации пресс-службы банка, государство останется основным акционером, и банк сохранит все свои социальные функции и обязательства. Отмечается также, что действующие льготные условия по ставкам кредитования сохранятся в полном объеме, а приход инвестора не повлияет на выплату государственной премии для вкладчиков банка. Также жилстрой Сбербанк будет и дальше участвовать в реализации государственной программы Нурлажир. В ее рамках в прошлом году в эксплуатацию сдали 140 5 многоквартирных жилых домов на 8672 квартиры. Спортивные объединения команды Южной Северной Кореи выйдут под одним флагом на открытие Олимпиады. Официальные представители стран договорились о совместном выходе команд на открытие Олимпиады в Хёнчхане под флагом объединения. КНДР и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее, проведут совместные тренировки в северокорейском горнолыжном курорте Масикрён. Олимпийская команда КНДР из 150 человек посетит Южную Корею 1 февраля. Неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде выступят с показательным выступлением северокорейские мастера тэквондо. Это были новости недели. Служба новостей прощается с вами до понедельника. Мы на связи в социальных сетях и по номеру WhatsApp. Хороших вам выходных!